dear students we are going to study hess's law of heat summation hess in weppa mara kootal vidhi adu vandu pa paaka porom the simple as na or reaction vandu ore step la mudikalam naal step la mudikalam indha rule enna solludhu indha law enna solludhu na or reaction ore step la nadathi neenga delta h kandupidinga adhe reaction naal step pa nadathi delta h kandupidinga rendu perukuna same adha naal step node delta h kooti paathinga na ஒரே ஸ்டெப்பில் நடத்தும்போது எவ்வளோ டெல்ட் ஆச்சு வந்துச்சு அதுக்கு சாமார் இதுதான் இந்த லானுடைய சுருக்கம் என்தால் பி சேஞ்ச் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் ஐதர் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஆர் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் நீங்கள் டெல்டா யூ கண்டுபிடிச்சாலும் சரி டெல்டா ஹச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி எந்தால் பி சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறீங்க வால்யூமை கான்ஸ்டன்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி ப்ரெஷரை கான்ஸ்டன்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி அது எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இந்த எந்தால் பி ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் ஐதர் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஆர் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஸ் தி சேம் whether it takes place in a single or multiple step ore step la nadalum adhe delta s ah multiple steps nerea step la nadalum adhe delta s ana enna condition provided the initial and final states are the same enga aarambikirom enga mudirom gra enna panna koodadhu maara koodadhu appo indha irukku a b ah maari irukku ore step la idha a vandu x ah maari x y ah maari appo y edha maari irukku b ah maari nerea step la nadandirukku ana ore step la nadakkum bodhum ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பில் நடக்கும்போது இனிஷியல் என்ன இருக்குது ஏ ஃபைனல் என்ன இருக்குது பி அதனால் எதுவும் மாறக்கூடாது இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா மாறக்கூடாது ஆரம்ப இறுதி நிலை வந்து மாறக்கூடாது இப்போ மாறாத கனாலபல அழுத்தத்தில் ஒரு வினை ஒரு படியில் நிகழ்ந்தாலோ ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிருச்சு அல்லது பல படிகள் நிகழ்ந்தாலோ ஒன்று ரெண்டு மூணு பல படிகள் நிகழ்ந்தாலோ அதன் ஆரம்ப இறுதி நிலைகள் மாறாதிருப்பின் ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கும்போது என்ன இருக்குது ஏ ஆரம்பம் பி இறுதி மூணு ஸ்டெப்பில் நடக்கும்போது என்ன இருக்குது ஏ ஆரம்பம் பி இருக்குது அதனால் என்ன இருக்கணும் ஆரம்ப இறுதி நிலைகள் மாறாத இருப்பின் அந்த வினை மொத்த எந்தாள்பு மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் எந்தாள்பு வேலை எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் மாறாத கனால வளத்தில் ஒரு வினை ஒரு படியில் நிகழ்ந்தாலோ அல்லது பல படிகள் நிகழ்ந்தாலோ அதன் ஆரம்ப இறுதி நிலைகள் மாறாத இருப்பின் அந்த வினையின் மொத்த எந்தாள்பு மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும் இது ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறோம் ஏபி ஏ கிவ்ஸ் பி இது டெல்டா வச்சு என்ன ரியாக்ஷன் தெரியாது கம்பஷன்னா சி போடுவோம் ஃபார்மேஷன் எஃப் போடுவோம் என்ன ரியாக்ஷன் தெரியாதனா நான் வந்துட்டோம் ஜென்ரலாக ஆர்னு வச்சுக்கிட்டோம் டெல்டா ஹச் ஆர் இது ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கிறது இப்போ என்ன அது ஏ வந்து எக்ஸா மாறுறது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதுக்குரிய டெல்டா ஹச் என்னது டெல்டா ஹச் ஒன் எக்ஸ் வந்து ஒய்யா மாறுறதுக்கு என்ன டெல்டா ஹச் டெல்டா ஹச் டூ ஒய் வந்து பி ஆ மாறுக்குன்னா டெல்டா ஹச் டெல்டா ஹச் த்ரீ இப்போ தனி ஸ்டெப்பில் நடந்து மூணு ஸ்டெப்பில் நடந்துருக்கு இப்போ டெல்டா ஹச் ஆர் எக்ஸா மாறுக்கு டெல்டா ஹச் ஒன் டெல்டா ஹச் டூ டெல்டா ஹச் மூணு கூட்டி வர்றதுக்கு வந்து சாமார் டெல்டா ஹச் ஆர் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா ஹச் டூ ப்ளஸ் டெல்டா ஹச் த்ரீ சரி அடுத்து என்னோட அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் யூஸ்டு டு கால்குலேட் என்தால் பீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தட் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு மெஷர் அது என்ன அர்த்தம்னா சில ரியாக்ஷனுக்கு எந்தால் பி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ஒரே ஸ்டெப்பில் நடத்துகிற நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்டெப் நடத்தி என்ன செஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ரியாக்ஷனுக்கெல்லாம் டைரெக்டாக நேரடியான முறையிலையோ அல்லது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் இந்த முறையை பயன்படுத்தி எது கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த எந்தாள்பி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு கால்குலேட் எந்தால் பீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு மெஷர் தமிழில் எல்லாம் மறந்துட்டேன் எந்த வேதி வினைக்கு எந்தால் பி மதிப்பு கண்டறிவது வந்து கடினமாக உள்ளதோ அந்த வேதி வினைக்கு இந்த முறையை பயன்படுத்தி எளிமையாக டெல்டாச் மதிப்பை கண்டறியலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிற போகிறோம் இது ரீல் இது ரியல் சி ஆக்சிஜன்லேருந்து சி ஓட்டுவாக மாறுது இதுக்கு கம்பஷன் வேல்யூ ஓடவு டெல்டா ஹச் ஒன் இக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் எரிதில் பத்தினோட மதிப்பு வந்து மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் ரைட் ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து சி ஹாஃப் ஆக்சிஜன் இருந்து சிஓவாக மாறும் இந்த ரியாக்ஷன் தான் டிஃபிகல்ட்டான ரியாக்ஷன் ஏன்னா கார்பன் ஆக்சிஜன் இருந்து எதா மாறும் கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறும் எகெயின் கார்பன் மோனாக்சைடு சடனாக எதாவது மாறினா கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறும் அது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் அது கார்பன் மோனாக்சைடு இம்மிடியட்டாக எதாவது மாறினா கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறி நம்ம கேஸ் ஸ்டவில் வந்து எரியுது இல்லையா அப்போ நம்ம எரியும் போது நான் அது முதல் நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூவல்லாம் வந்து முதல்ல கார்பன் மோனாக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகி அப்புறம் கார்பன் மோனாக்சைடு எதாவதுனா கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கேஸில் இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளேம் நம்ம ஸ்டவ்வில் கேஸ் ஸ்டவ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து ப்ளூ கலர் ஃப்ளேம் தெரிகிற காரணம் என்னென்னா
மைலேஜ் வந்து கொடுக்காம போறதுக்கு அது ஒரு காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் காற்றும் மாசு விடணும் ஏர் ஆல்சோ வில் பி பொல்யூட்டட் அப்போ இந்த ஸ்டெப் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஸ்டெப் ஈஸியாக வந்து டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா ஈஸியாக என்ன ஆனால் இட் வில் பி கண்டக்ட் இன்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது அப்போது நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணிக்கிற போகிறோம் ஹாஃப் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைடாக கிடைக்கிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதுக்கு டெல்டா ஹச் டூ அடுத்து சிஓ வந்து எதாக மாறுது சிஓ டூ ஆக மாறுது இதுக்கு டெல்டா ஹச்னா அது டெல்டா ஹச் த்ரீன்னு வச்சுருக்கிறோம் இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ மைனஸ் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம் ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கிறது எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டெல்டா ஹச் அது எக்ஸாம் ஆகும் டெல்டா ஹச் டூ ப்ளஸ் டெல்டா ஹச் த்ரீ எக்ஸாம் ஆகும் டெல்டா ஹச் டூ தெரியாது டெல்டா ஹச் த்ரீ எவ்வளோ மைனஸ் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு என்ன வேணும் டெல்டா ஹச் டூ வேணும் அதை அப்படி இங்கிட்டு கொண்டு போங்க மைனஸ் ஆயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரம் போட்டால் நான் வந்து மைனஸ் ஒன் டென் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அப்படின்னு வரும் அதனால் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸுக்கு டெல்டா ஹச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹெஸஸ் லாஃப் ஹீட் சமேஷன் வந்து யூஸ் ஆகும் நான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் வந்து லேட்டிஸ் எனர்ஜி படியக்கூடு ஆற்றல் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இப்போ சில சமயம் சேர்மங்களை உருவாக்குற மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பிரிக்க போகிறோம் இப்போ சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் அமைப்பில் இருக்கும் ஒரு படிக அமைப்பில் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு யூனிஃபார்மாக ரெண்டு 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 ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லுவோம் இன்ஃபினிட்டினா அப்படி லிட்டலாக மீனிங் எடுத்துன்னா முடிவுலா தொலைவு அதுக்காக நம்ம முடிவுலா தொலைவுலாம் போக முடியும் போக முடியாது அப்போ என்ன சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சண்டை போகிற நம்ம என்ன செய்யணும் பிரித்து விடுறோம் எப்படி பிரித்து விடணும் அவன் திருப்பி ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் வர அளவுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு கொண்டு வரோம் இல்லையா அப்போ தூரத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா அதை என்ன சொல்லணும் இன்ஃபினிட் எவ்வளோ தூரம் அவன் ரெண்டு பேரும் மீண்டும் பக்கத்தில் வர அளவுக்கு தூரத்துக்கு தான் நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கணும் அதுக்காக அவனை கண்காணா தொலையில் கொண்டு போய் காட்டுக்குள்ளே விட்டு வரது அர்த்தம் கிடையாது அப்போ அந்த எஃபெக்ட் இல்லாத தூரத்தை கொண்டு போகிறது தான் அது இன்ஃபினிட்டி இப்போ தான் சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டல் அப்படின்னா என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ரெண்டுக்கு நல்லா அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் சிஎல் மைனஸ் வந்து என்ஏ ப்ளஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் தே ஆர் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் ரெண்டு கம் எதிர் எதிரான மின்னோட்டம் இருக்கனால ஈர்ப்பூசை இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் பிரிக்கணும்னா அந்த ஈர்ப்பூசை என்ன செய்யணும் பிரிக்கணும் தனித்தனியாக என்ன செய்யணும் கொண்டு போகணும் அப்படி ஈரிலா தொலைவுக்கு கொண்டு போகிறது அதை தான் நான் சொல்கிறது அப்படின்னா லேட்டிஸ் எனர்ஜி அதுக்கு எவ்வளோ
இவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்த ஒரு மூணு சோடியம் குளோடுக்கு இவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்தா தான் அதுக்கு என்ன பிளஸ் அயன்ஸையும் சிஎல் மைனஸ் அயன்ஸும் வந்து தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும் தேங்க்யூ